வணக்கம் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடின் விறுவிறு நூறு செய்தி தொகுப்புக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் விக்னேஷ் நான் ஷமீனா செய்திகளை நேரடியாக பார்க்கலாம் கஜா புயல் பாதிக்கப்பட்ட நாகை மாவட்ட இடங்களை மத்திய குழுவினர் இன்று ஆய்வு செய்கின்றனர் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு வேதாரண்யத்தில் தொடங்கும் ஆய்வு பிற்பகல் ஒரு மணி வரை நடைபெறுகிறது பின்னர் இரண்டு முப்பது மணி முதல் ஐந்து மணி வரை காரைக்காலில் ஆய்வு செய்கின்றனர் இதனையடுத்து அந்த குழு சென்னை திரும்புகிறது கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மாவட்டங்களில் மத்திய குழுவினர் இரண்டாவது நாளாக ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இடிந்த வீடுகளையும் வீழ்ந்த தென்னை மரங்களையும் காட்டி அதிகாரிகளின் காலில் விழுந்து விவசாயிகள் கதறி அழுதனர் உடைந்து போன படகுகள் சிதைந்து போன வலைகள் சேதமடைந்த வீடுகள் ஆகியவற்றையும் மத்திய குழுவினர் பார்வையிட்டனர் டெல்டாவில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மின் சீரமைக்கும் பணிகளுக்காக மத்திய அரசு முதற்கட்டமாக இருநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியுள்ளதாக மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட நாகை தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மின்சாரம் சீரமைக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் ஈடுபடுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் நாகை வருவாய்கோட்டை மற்றும் மன்னார்குடி கல்வி மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை திருத்துறைப்பூண்டி நீடாமங்கலம் கோட்டூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகள் தற்போது முகாம்களாக செயல்பட்டு வருவதாலும் நாகை வருவாய்கோட்டத்தில் புயல் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வந்ததாலும் விடுமுறை அறிவித்து ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட வேளாங்கண்ணி அருகே உள்ள வேட்டைக்காரன் இருப்பு கிராமத்தில் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி சார்பில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நிவாரணப் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்பட்டன இந்த நிவாரணப் பொருட்களை சீர்காடையில் விடுதுகள் இயக்க மற்றும் தமிழ்கலை கலாச்சார பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர் சேர்ந்து அனுப்பி வைத்தனர் புயல் பாதித்த பகுதிகளை பார்வையிட்ட பிரதமர் வருவாரா என்று தமிழகத்தில் உள்ள சில கட்சிகள் அரசியல் செய்வது சரியல்ல என்று தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கஜா புயல் பாதிப்புக்குள்ளான இடங்களை பேரிடர் மாவட்டமாக அறிவிக்க மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்துவதாக கூறினார் சத்துறவு திட்டத்திற்கான முட்டை பருப்பு கொள்முதலில் இரண்டாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் ஊழல் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் புகாரில் தொடர்புடைய அமைச்சர்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் அரசின் ரகசிய கோப்புகள் தனியார் நிறுவனத்திடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சி அளிப்பதாகவும் ஸ்டாலின் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் டிசம்பர் நான்காம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் நடைபெறும் என அரசு ஊழியர் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ ஜியோ தெரிவித்துள்ளது பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட ஏழம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக ஜாக்டோ ஜியோ கூறியுள்ளது கீழ்ப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற அந்த அமைப்பின் வேலைநிறுத்த ஆயத்த மாநாடு நடைபெற்றது நடிகர் கமல் இன்னும் அரசியல்வாதி என்ற அந்தஸ்தை பெறவில்லை என்று அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடியில் செய்திகாக்குடன் பேசிய அவர் மக்கள் நீதி மையம் என்ற பெயரில் யாதார்த்த நிலை தெரியாமல் தவறான கருத்துக்களை கமலஹாசன் பேசி வருவதாக கூறியுள்ளார் சபரிமலை விவகாரத்தில் கேரள அரசை கண்டித்து புதுச்சேரி பாஜக சார்பில் இன்று முழு கடையெடுப்பு போராட்டம் நடத்தப்படுகிறது நள்ளிரவில் தமிழக அரசு பேருந்து உட்பட மூன்று வாகனங்கள் மீது கல்வீசி தாக்கிய பாஜகவினர் பனிரெண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் தனியார் பேருந்துகள் ஓடாது என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன தமிழகத்தில் ஒன்பதாயிரம் வழக்கறிஞர்கள் தொழில் செய்ய தடை விதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் பார் கவுன்சில் தேர்வில் தேர்ச்சியடையாமல் உள்ளனர் மேலும் வழக்கறிஞர்கள் நலனுக்காக சந்தா கட்டாத ஏழாயிரம் பேரும் தொழில் புரிய தடை விதிக்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பார் கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது குட்கா முறைகேடு தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த ஊழல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரி கண்ணன் மற்றும் பிரமோத்குமார் மாற்றப்பட்டதற்கு திமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அக்கட்சியின் எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையம் சிபிஐ இயக்குநருக்கு புகார் கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறார் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட மத்திய அரசு அவசர சட்டம் கொண்டுவர வேண்டும் என விஸ்வ இந்து பரிஷத் மாநாட்டில் வலியுறுத்தப்பட்டது அயோத்தியில் நடைபெற்ற இந்த இரண்டு நாள் மாநாட்டில் நிறைவு நாளான நேற்று நாடு முழுவதிலிருந்து இந்து மத ஆன்மீக தலைவர்கள் சாமியார்கள் துறவிகள் என இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதனை முன்னிட்டு நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது பாபர் மசூதி வழக்கை தாமதப்படுத்த உச்சநீதிமன்றத்தையே காங்கிரஸ் மிரட்டுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள ராஜஸ்தானின் அல்வாரில் பாஜக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பேசிய அவர் வழக்கை தாமதப்படுத்த ஒரு நீதிபதி மறுக்கவே அவரை பதவி நீக்கம் செய்யும் வழிமுறையை பின்பற்ற முயன்றதாகவும் காங்கிரசை அவர் சாடியிருக்கிறார் 
பாபர் மசூதி வழக்கு விவகாரத்தின் மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசியல் ஆதாயம் தேட முயற்சிப்பதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது பாபர் மசூதி வழக்கை காங்கிரஸ் தாமதப்படுத்த முயற்சிப்பதாக பிரதமர் மோடி குற்றம் சாட்டியுள்ளது குறித்து பதிலளித்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான கபில் சிபல் இந்த வழக்கில் தான் தனிப்பட்ட முறையில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதாகவும் காங்கிரசுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று கூறியுள்ளார் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் மிசோரம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களுக்கான பிரச்சாரம் இன்று மாலையுடன் நிறைவடைகிறது இரு மாநிலங்களிலும் ஒரே கட்டமாக நாளை மறுதினம் தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது மத்திய பிரதேசத்தில் இருநூற்று முப்பது தொகுதிகளுக்கும் மிசோரமில் உள்ள நாற்பது தொகுதிகளுக்கும் நடைபெறும் தேர்தலில் மக்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர் மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஒருவர் வினோதமான முறையில் வாக்கு சேகரித்தார் போபால் தொகுதியில் ராஷ்டிரிய ஆம்ஜன் கட்சியின் தலைவர் ஷரத் சிங் குமார் போட்டியிடுகிறார் இவரது கட்சிக்கு ஷூ சின்னம் வழங்கப்பட்டுள்ளது இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட ஷரத் சிங் வாக்காளர்களின் ஷூக்களை பாலிஷ் செய்து ஆதரவு திரட்டினார் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு ஒரு மன நோயாளி என்று சந்திரசேகர ராவ் கூறியிருக்கிறார் தெலுங்கானாவின் விகாராபாத்தில் பரப்புரையில் ஈடுபட்ட சந்திரசேகர ராவ் அமராவதியில் வெறும் கிராபிக்ஸ் மாதிரியே தவிர உண்மையான கட்டிடங்கள் எதுவும் சந்திரபாபு நாயுடுவால் எழுப்பப்படவில்லை என்றார் பொய் பேசுபவர்கள் இங்கு வரும்பொழுது மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் சந்திரசேகர ராவ் குறிப்பிட்டுள்ளார் மறைந்த பிரபல கன்னட நடிகரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான அம்பரீஷின் உடல் இன்று அடக்கம் செய்யப்படுகிறது பெங்களூருவில் உடல்நலக்குறைவால் காலமான அவரது உடலுக்கு திரைத்துறையினர் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர் தற்பொழுது மாண்டியாவில் இருந்து அவரது உடல் மீண்டும் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் மூலமாக உடல் பெங்களூருக்கு கொண்டு வரப்பட்டு கண்டீஸ்வரா ஸ்டுடியோவில் ராஜ்குமார் சமாதி அருகே அடக்கம் செய்யப்படுகிறது மும்பை தொடர் வெடிகுண்டு தாக்குதலின் பத்தாவது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இதே நாளில் மும்பை நகருக்குள் புகுந்த பயங்கரவாதிகள் அடுத்தடுத்து தாக்குதல் நிகழ்த்தினர் இதில் பதினெட்டு போலீசார் வெளிநாட்டு பயணிகள் உட்பட நூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் உலகையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய இந்த சம்பவத்தின் பத்தாம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு மும்பை தீவிரவாத தாக்குதல் நடக்க காரணமாக இருந்தோர் பற்றிய தகவல்களை தருவோருக்கு சுமார் முப்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் பரிசு தொகை வழங்கப்படும் என்று அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது மும்பை தாக்குதல் நிகழ்வின் பத்தாம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுவதை அடுத்து அமெரிக்கா இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது நடவடிக்கை எடுக்க பாகிஸ்தானிடம் வலியுறுத்தப்படும் என்றும் கூறியுள்ளது உலகின் மிகப்பெரிய குடும்பம் என்ற பெருமையை மிசோரத்தைச் சேர்ந்த குடும்பம் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது பக்டபங் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜியோனா சானாவிற்கு முப்பத்து ஒன்பது மனைவிகள் தொன்னூற்று நான்கு குழந்தைகள் ஹோட்டல் போன்று நான்கு அடுக்கு மாடியில் நூறு அறைகள் கொண்ட வீட்டில் மனைவி குழந்தைகள் பதினான்கு மருமகள்கள் முப்பத்து மூன்று பேரன் பேத்திகளுடன் ஒரே குடும்பமாக வசித்து வருகிறார் ஜியோனா சனா ஒடிசா பல்கலைக்கழகத்தில் ராகிங் பிரச்சனையால் இரு பிரிவு மாணவர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் புவனேஸ்வரில் உள்ள கலிங்கா ஐஐடியில் பிடெக் மற்றும் சட்ட மாணவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மோதிக்கொண்டனர் இதனால் பல்கலை வளாகமே போர்க்களம் போல காட்சியளித்தது கல்லூரிக்கு விடுமுறை விடப்பட்டு விடுதிகள் மூடப்பட்டதுடன் அந்த பகுதியில் நூற்று தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது ஜம்மு காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் உள்ள தால் ஏரியை தூய்மைப்படுத்தும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது ஏரி மற்றும் நீர்நிலைகள் மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் இந்த தூர்வாரும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது ஆபத்தான உயிரினங்களின் ஊடுருவலால் பாதிக்கப்பட்ட ஏரியின் நாற்பத்து இரண்டு பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு அதனை தூய்மைப்படுத்த ஆயிரத்து ஐநூறு பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இமாச்சல பிரதேச மாநிலம் நஹான் பகுதியில் ஆற்றில் விழுந்து பேருந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் நேற்று பிற்பகல் மூன்று மணி அளவில் நிகழ்ந்த இந்த விபத்தில் ஏற்கனவே ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவே இந்த விபத்துக்கு காரணம் என போலீசாரின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளை இணைக்கும் கர்தர்பூர் சாலையை திட்டத்திற்கு பஞ்சாப் மாநிலம் குர்தாஸ்பூரில் துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு இன்று அடிக்கல் நாட்டவுள்ளார் குருநானக் தேவின் ஐநூற்று ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இந்த திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியது இந்தியாவின் தேராபாபா நானக் மற்றும் பாகிஸ்தானின் கர்தர்பூர் பகுதிகளை இச்சாலை திட்டம் இணைக்க உள்ளது காவலரை தாக்கிய விவகாரத்தில் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஆய்வாளர் ரவிச்சந்திரன் காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் சென்னை தேனாம்பேட்டை போக்குவரத்து காவல்துறையைச் சேர்ந்த சஸ்பெண்டான காவலர் தருமன் வடிமறுத்து தாக்கி சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகின ரவிச்சந்திரன் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தருமனின் மனைவி அளித்த புகாரை எடுத்து காவல் ஆணையர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் சூரியனும் வேண்டாம் இலையும் வேண்டாம் மாங்கனிதான் வேண்டும் என்று உங்கள் குடும்பத்திலிருந்தே புரட்சியை தொடங்க வேண்டும் என சென்னையில் நடந்த பாட்டாளி இளம் பெண்கள் சங்க நிர்வாகிகள் அறிமுக கூட்டத்தில் பாமக நிறுவனர்
திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீப திருவிழாவினை ஒட்டி அண்ணாமலையார் கிரிவலம் வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டு இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு நடைபெறும் இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அபிஷேக அலங்காரத்தில் அண்ணாலையார் அண்ணாமுலையம்மன் பராசக்தியம்மன் உள்ளிட்டவர்கள் கிரிவலம் எடுத்து வரப்பட்டனர் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் எண்பத்தி இரண்டாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் பல்கலைக்கழகத்தில் நேரடியாக படித்த ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரம் மாணவ மாணவியர் மற்றும் தொலைதூர கல்வி மூலம் படித்த சுமார் அறுபதாயிரம் மாணவர்கள் பட்டம் பெற்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு ஊருக்கான நிர்வாக குழு தேர்தல் தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும் தேர்தல் போலவே நடைபெற்றுள்ளது இந்த தேர்தலில் வெளியூர்களில் வசிப்பவர்கள் கணினி மூலம் வாக்களித்து சுவாரஸ்யமும் நடைபெற்றது தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரான எழுத்தாளர் பொன்னீலன் முனையில் நடைபெறும் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் சார்பாக அவர்களது முகவர்களும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் இடத்தில் இருந்தனர் பாடகி சின்மையை பாலியல் புகார் கூறியுள்ள தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்க தலைவர் நாராயணன் பதவி விலக வேண்டுமென அச்சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் ஹரிஹர முத்து வலியுறுத்தியிருக்கிறார் ஹரிஹர முத்து தலைமையிலான பிராமணர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் சின்மையை தெரிவித்த பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கான ஆதாரங்கள் தங்களிடம் இருப்பதாகவும் இதுகுறித்து பேசும்போது நிர்வாகிகளை நாராயணன் மிரட்டுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் கோவை அருகே அடந்த புதருக்குள் தவறி விழுந்து மயங்கி கிடந்தவரை இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு பொதுமக்கள் உதவியோடு போலீசார் மீட்டனர் காமாட்சிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் என்பவர் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு நடந்து சென்ற பொழுது மயங்கி நிலையில் தவறி புதரில் விழுந்துள்ளார் இரண்டு நாட்களாக தண்ணீர் உணவின்றி புதரில் கிடந்த அவரை காவல்துறையினர் மீட்டனர் சென்னையை அடுத்த கூடுவாஞ்சேரியில் திமுக முன்னாள் கவுன்சிலர் மோகன் என்பவர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்த இவர் நேற்றிரவு இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது அவரை வழிமறித்த ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடினர் உடலை கைப்பற்றிய கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை ஆவடியில் ஒயிலாட்டம் என்ற தலைப்பில் ஆயிரத்து நானூறு ஒயிலாட்ட கலைஞர்கள் பங்கேற்று நடனமாடி கின்ன சாதனை படைத்தனர் தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் நான்கு வயது முதல் ஐம்பத்தைந்து வயது வரை தமிழகம் மற்றும் மலேசியா போன்ற பகுதிகளில் இருந்து கலைஞர்கள் கலந்து கொண்டனர் அவர்கள் ஏழு நிமிடங்கள் தொடர்ந்து தமிழ் பாடல்களுக்கு நடனமாடி கின்ன சாதனை செய்தனர் சிங்கப்பூர் இலங்கையிலிருந்து சென்னைக்கு வந்த விமானத்தில் கடத்தி வரப்பட்ட அறுபத்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய சுமார் இரண்டரை கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது சோதனையின் போது ஐந்து இலங்கை பெண்கள் உட்பட ஆறு பெண்கள் உள்ளாடைக்குள் மறைத்து தங்க கட்டிகளை கொண்டு வந்தது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து தங்கத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் ஒசூரில் கோ ஆப் டெக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்ட கடைகளின் முன்பக்க கூறைகள் அகற்றப்பட்டன ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்டிருந்த கடைகளின் முன்பக்க கூறைகளை அகற்றக் கோரி ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் வழங்கியிருந்தனர் இந்நிலையில் நேற்று ஜே சி பி இயந்திரம் மூலம் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டது மாணவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் மருத்துவர் பொறியாளர் ஆக விருப்பம் தெரிவிப்பதாகவும் ஒருவர் கூட நீதிபதி ஆவேன் என்று சொல்வதில்லை என்று ஹைதராபாத் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ராமசுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள பாரதியார் மேல்நிலைப் பள்ளியின் முப்பதாம் ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் அருகே டாஸ்மாக் மதுபான கடையின் சுவற்றில் துளையிட்டு நூதன முறையில் மதுபாட்டிலை கொள்ளையெடுத்து சென்ற கொள்ளை கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் தானார்பாளையம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள டாஸ்மாக் கடையில் இந்த கொள்ளை நிகழ்ந்துள்ளது கடையில் இருந்த உயரக மது வகைகள் மற்றும் பீர் பாட்டில்களை அள்ளி சென்றனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் ரயிலில் தவறி விழுந்து இருந்த இளைஞரின் உடலை பிரேத பரிசோதனை முடித்து தைக்காமல் அனுப்பிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது அந்த மருத்துவமனையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இதேபோன்று ஒரு சம்பவம் நடந்தது தொடர்பான வீடியோ வெளியானது தற்போது மீண்டும் அதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது வாணியம்பாடி அருகே விபத்தில் உயிரிழந்த அதிமுக பிரமுகர் குடும்பத்திற்கு அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் ஆறுதல் கூறினார் பரங்காட்டூரைச் சேர்ந்த அதிமுக பிரமுகர் அஜித்குமார் உறவினரை நிச்சயத்திற்கு தனது நண்பருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றார் அப்பொழுது வாணியம்பாடி அருகே அடையாளம் தெரியாத வாகனம் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியதில் அஜித்குமார் உயிரிழந்தார் விடுதலை புலிகள் இயக்கத் தலைவர் பிரபாகரனின் அறுபத்து நான்காவது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது சென்னை ராயப்பேட்டையில் தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம் சார்பில் நள்ளிரவில் கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டது சிலம்பாட்டம் புலியாட்டம் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன இயக்குநர் கௌதமன் தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆதரவாளர்கள் இணைந்து வெடிவெடித்து பிரபாகரனுக்கு ஆதரவாக முழக்கமிட்டனர் திருவள்ளூர் அருகே அரிசி ஆலையில் பணிபுரிந்த கூலி தொழிலாளி மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார் மீஞ்சூரில் உள்ள தனியார் ஆலையில் பணிபுரிந்து வந்த செஞ்சிராமன் இரண்டு நாட்களாக வீடு திரும்பாததால் அவரது மனைவி காவல் நிலையத்தில்
சேலம் மாவட்டம் கெங்கவள்ளியில் உள்ள தூய கிறிஸ்து அரசர் ஆலயத்தில் தேர் திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது தேரில் அலங்கரிக்கப்பட்ட கிறிஸ்து அரசர் முக்கிய வீதிகள் வழியாக அழைத்து வரப்பட்டார் இந்த தேரோட்டத்தில் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் திருப்பூர் வெள்ளக்கோவில் அருகே கிணற்றில் விழுந்த செம்மறியாட்டை இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர் சரவணசுவாமி என்பவரது ஆடு சுமார் ஐம்பது அடி ஆழம் உள்ள கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்தது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வீரர்கள் கயிறு மூலம் செம்மறியாட்டை மீட்டனர் பண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் சபரிமலை பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் சபரிமலையில் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்க கேரள அரசு எடுத்து வரும் முயற்சிகளுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அருகே டிவி கேபிள் ஒயரில் இருந்து மின்சாரம் பாய்ந்து ஆறாம் வகுப்பு மாணவி உயிரிழந்தார் மார்த்தாண்டத்தைச் சேர்ந்த சஜிகுமார் வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வருவதால் அவரது மனைவி குழந்தைகளுடன் கன்னியாகுமரியில் வசித்து வருகிறார் தாய் வெளியே சென்ற நிலையில் மூத்த மகள் ஜீன்மோல் டிவியை போட்டுக்கொழுது கேபிள் வயரில் இருந்து மின்சாரம் பாய்ந்து உடல் கருகி உயிரிழந்தார் இலங்கை பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்கேவை மீண்டும் நியமிக்க முடியாது என அந்நாட்டு அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனா திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருக்கிறார் இலங்கை ஊடகம் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்துள்ள பேட்டியில் ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமராக இருந்தபோது நடைபெற்ற ஊழல்கள் குறித்து விசாரிக்க விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்படும் என்றும் கூறியிருக்கிறார் அமெரிக்கா மெக்சிகோ எல்லைப் பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மெக்சிகோவினர் மீது கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசப்பட்டனர் இரண்டு நாடுகளை பிரிக்கும் வேலையை போராட்டக்காரர்கள் அப்புறப்படுத்த முயற்சித்தனர் அப்பொழுது அங்கிருந்து அமெரிக்க பாதுகாப்பு படையினர் தாக்குதல் நடத்தினர் இதில் பலர் காயமடைந்தனர் சிறிய விஷவாயு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதில் நூற்றி ஏழு பேர் அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டதாக மனித உரிமைகள் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது அரசு படைக்கும் கிளர்ச்சி படைக்கும் இடையே சண்டை நீடித்து வரும் நிலையில் அல்லபோ நகரில் விஷவாயு குண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இந்த தாக்குதலுக்கு அரசு படையே காரணம் என குற்றம் சாட்டப்படுகிறது பாகிஸ்தானில் உள்ள சீன தூதரகம் மீது தாக்குதல் நடத்திய விவகாரத்தில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் கராச்சியில் உள்ள சீன தூதரகத்திற்குள் நுழைந்து பயங்கரவாதிகள் நிகழ்த்திய மனித வெடிகுண்டு தாக்குதலில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இரண்டு போலீசார் உயிரிழந்தனர் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் பதிலடி கொடுத்ததில் பயங்கரவாதிகள் மூன்று பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் பெண்களுக்கு எதிரான சர்வதேச வன்முறை ஒழிப்பு தினத்தையொட்டி ஸ்பெயினில் மாபெரும் பேரணி நடைபெற்றது பார்சலோனாவில் ஒன்று திரண்ட ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் வன்முறைக்கு எதிரான வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளுடன் முழக்கமிட்டவாறு சென்றனர் இதேபோன்று துருக்கி இஸ்தான்புல்லில் நகரில் நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் கூடி வன்முறைக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் அமெரிக்காவுக்கு புலம்பெயர்வோர் ஒவ்வொருவருக்கும் நீதிமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கிய பிறகே அவர்கள் நாட்டுக்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அதிபர் டிரம்ப் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் தென் எல்லைப்பகுதி வழியே சட்டவிரோதமாக புலம்பெயர்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகமாகியுள்ளதை அடுத்து அவர் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரம் பேர் எல்லைப்பகுதியான திஜுவானாவுக்கு வந்துள்ளனர் உகாண்டாவில் நிகழ்ந்த கப்பல் விபத்தில் முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது நேற்று முன்தினம் கம்பாலா நகரில் உள்ள விக்டோரியா ஏரியில் சென்று கொண்டிருந்த போது கப்பல் முழுகியது அளவுக்கு அதிகமான மக்களை ஏற்றிச் சென்றவர்களின் விளைவாக இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது விபத்தில் சிக்கி இருபத்தி ஏழு பேர் இதுவரை மீட்கப்பட்டனர் தைமானில் தன்பாலின திருமணத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கக்கூடாது என அந்நாட்டு மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர் தன்பாலின திருமணத்தை சட்டப்பூர்வமாக்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அரசுக்கு இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த நிலையில் மக்களின் முடிவை ஏற்றுக்கொள்வதால் நீதிமன்றத்தின் ஆணையை பின்பற்றுவதா என்ற நெருக்கடி தைவான் அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் பனிப்புயல் வீசுவதால் கான்சாஸ் நகரில் நூற்றுக்கணக்கான விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன முக்கியமான சாலைகள் முழுவதும் பனியால் மூடியுள்ளதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது சாலைகளை நிற்கும் வாகனங்கள் மரங்களை பனிபோர்த்தியுள்ளது உறைபணி காரணமாக பொதுமக்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கியுள்ளனர் கொலம்பியாவில் ஒரே நேரத்தில் வண்ண ஒளியை உருவாக்கி பெண்கள் கின்னஸ் சாதனை படைத்திருக்கின்றனர் பெண்களின் உரிமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த கின்னஸ் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது இரவில் ஒளிரும் அணிகலன்களை அணிந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்தில் நான்காயிரத்து முன்னூற்று பெண்கள் கைகளை உயர்த்தி உலக சாதனை படைத்தனர் உக்ரைன் நாட்டைச் சேர்ந்த மூன்று கப்பல்களை ரஷ்ய கடலோர காவல்படையினர் சிறைப்பிடித்தனர் கடுங்கடல் அருகே வந்து கொண்டிருந்த மூன்று கப்பல்களை ஆயுதங்களை கண்பித்து ரஷ்ய கடலோர காவல்படையினர் சிறைப்பிடித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நடவடிக்கையால் இரண்டு நாடுகளின் உறவில் மீண்டும் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனை கண்டித்து உக்ரைனில் கீவில் போராட்டம் நடைபெற்றது இந்தோனேஷிய தலைநகர் ஜகர்த்தாவில் சைக்கிள் பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது இங்குள்ள ரயில் நிலையங்களில் சைக்கிள் சேவை வழங்கப்படுகிறது அருகாமையில் உள்ள இடங்களுக்கு செல்வதற்கு பயணிகள் சைக்கிளை பயன்படுத்துகின்றனர்
காசாவில் மீட்கப்பட்ட பழமையான பியானோ பொதுமக்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீனத்திற்கிடையே அமைதியை உருவாக்கும் விதமாக ஜப்பான் அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி எட்டில் இந்த பியானோவை வழங்கியது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் அருங்காட்சியகத்தில் இருந்த பியானோ செயலிழந்த நிலையில் பழுது சரி செய்யப்பட்டு பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு பொதுமக்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது ஜப்பான் மற்றும் உள்ளூர் கலைஞர்கள் பியானோவை இசைத்து காட்டினர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் தொடர் முடிந்த நிலையில் தொன்னூற்று ஆறு படம் பார்த்ததாக இந்திய வீரர் தினேஷ் கார்த்திக் தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் படத்தின் ஒவ்வொரு காட்சியும் மனதிற்கு நெருக்கமாக இருந்ததாகவும் காதலை காதல் பாடல் தனது பிடித்தமான பாடல் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தாம் விஜய் சேதுபதி ரசிகர் என்றும் தினேஷ் கார்த்திக் தெரிவித்துள்ளார் மித்தாலி ராஜை போலவே அணியிலிருந்து தானும் ஓரங்கட்டப்பட்டதாக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி கூறியிருக்கிறார் கொல்கத்தாவில் பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு தாம் சிறந்த ஃபார்மில் இருந்தபோதும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் களமிறங்க தமக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாததை நினைவு கூர்ந்தார் இது முடிவல்ல என்பதை மித்தாலி புரிந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுரை வழங்கினார் மறைந்த இயக்குநர் பாலச்சந்திரனின் மனைவி ராஜம் உடல்நலக்குறைவால் மரணமடைந்தார் கடந்த சில நாட்களாக உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ராஜம் இன்று அதிகாலையில் உயிரிழந்தார் ராஜம் மறைவிற்கு திரைப்பிரபலங்கள் பலர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பாலச்சந்திர உயிரிழந்த நிலையில் அவரது மனைவி இன்று மரணமடைந்தார் ரஜினிகாந்த் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இணையும் புதிய படத்தை லைக்கா நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது டூ பாயிண்ட் ஓ பேட்டே என ரஜினியின் இரண்டு படங்கள் அடுத்தடுத்து ரிலீஸுக்கு தயாராகி வருகின்றன இந்த நிலையில் அவர் அடுத்ததாக ஏ ஆர் முருகதாசுடன் கூட்டணி சேர இருக்கிறார் இந்த படத்தை தயாரிக்க லைக்கா நிறுவனம் முன்வந்துள்ளது சென்னையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை வழக்கம் போல குறைந்துள்ளது பெட்ரோல் லிட்டருக்கு முப்பத்தி ஏழு காசுகள் குறைந்து எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் முப்பத்தி இரண்டு காசுகளாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு நாற்பத்தி மூன்று காசுகள் குறைந்து எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் இருபது காசுகளாகவும் உள்ளது கடந்த நாற்பது நாட்களில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு எட்டு ரூபாய் ஐம்பத்தாறு காசுகளாகவும் டீசல் விலை ஆறு ரூபாய் அறுபத்தாறு காசுகளாகவும் குறைந்துள்ளன தீபாவளி பண்டிகை கால வாகன விற்பனை பதினோரு சதவீதம் அளவுக்கு சரிந்துள்ளதாக மோட்டார் வாகன விநியோகஸ்தர்களின் கூட்டமைப்பான பெடா தெரிவித்துள்ளது இதற்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வும் மத்திய அரசு காப்பீடு கட்டணங்களுக்கான பிரிமிய தொகை வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்களுக்கிடையே ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான பணப்பற்றாக்குறை உள்ளிட்டவையே காரணம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் சுமார் ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களில் பயிற்சி அளிக்க இருப்பதாக பேஸ்புக் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் ஐந்து நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நூற்று நகரங்களில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது டிஜிட்டல் வியாபாரம் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பதற்காக இந்த முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளது விவோ நிறுவனத்தின் புதிய ஒய் சீரீஸ் பட்ஜெட் ஸ்மார்ட் போன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒய் நைன்டி ஃபைவ் ஸ்மார்ட் போனில் ஆரஞ்ச் ஸ்கிரீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது போர் ஜிபி ரேம் மற்றும் சிக்ஸ்டி போர் ஜிபி மெமரி கொண்ட இந்த போனின் விலை பதினேழாயிரம் ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் ஆப்பிள் நிறுவனத்தை பின்னுக்கு தள்ளி மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனமாக மதிப்புமிக்கு நிறுவனமாக மாறியுள்ளது கடந்த ஆண்டு ஒரு லட்சம் கோடி டாலர்கள் மதிப்பு பெற்ற முதல் நிறுவனமான ஆப்பிள் உருவெடுத்தது ஆனால் இந்த ஆண்டு எழுபத்தி நான்காயிரம் கோடி டாலர்களாக அந்நிறுவனத்தின் மதிப்பு சரிந்துள்ளது புதிய ஐபோன் மாடல்கள் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு விற்பனையாகாததே சரிவுக்கான காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிளாக்ஷிப் மகேந்திரா எஸ்யூவி மாடலான அல்ட்ராஸ் ஜி போர் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அல்ட்ரா ஜி போர் டாப் இவெண்ட் விலை இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து தொன்னூத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த காரை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் முன்பணம் செலுத்தி பதிவு செய்து கொள்ள முடியும் டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர் போர்ட் என்டோவர் உள்ளிட்ட மாடல்களுக்கு போட்டியாக அல்ட்ராஸ் ஜி போர் அமைந்துள்ளது சிக்கட நடவடிக்கையாக விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் விற்பனை மையங்களின் எண்ணிக்கையை குறைப்பதில் ஒடோபோன் ஐடியா நிறுவனம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது இதுகுறித்து அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நாற்பத்தி மூவாயிரமாக உள்ள விநியோகஸ்தர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு மாதத்திற்குள் பதினாறாயிரமாக குறைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காதி பொருட்களின் விற்பனையை அதிகரிப்பதற்காக காதி மற்றும் கிராம தொழில்துறை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவலில் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு எண்ணூற்று எண்பத்தி ஒரு கோடியாக இருந்த காதியின் வருமானம் இரண்டாயிரத்து பதினேழில் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கோடியாக அதிகரித்துள்ளது காதி பொருட்களை விளம்பரப்படுத்தும் வகையில் விரைவில் காதி எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் அறிமுகப்படுத்தப்படவிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் மோடியின் மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் குஜராத் மாநிலம் முன்னிலை வகிக்கிறது ஆயுஷ்மான் பாரத் எனப்படும் மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தை மோடி அண்மையில் துவங்கி வைத்தார் இதனை அமல
விமான சேவையில் வருவாயை அதிகரிக்க இண்டிகோ மற்றும் ஜெட் ஏர்வைஸ் புதிய வழிமுறைகளை வகுத்துள்ளது இதன்படி இண்டிகோ நிறுவனத்தின் விமான டிக்கெட்டுகளை இணையதளத்தில் புக் செய்யும் போது இருக்கைக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருக்கைக்கு இருநூறு முதல் ஆயிரம் ரூபாய் வரை கூடுதலாக வசூலிக்கப்படுகிறது ஜெட் ஏர்வைஸ் நிறுவனமும் பட்ஜெட் பயணிகளுக்கு லவுஞ்ச் சேவையை நிறுத்த உள்ளது தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் ஜாமவான் ஆன ஆப்பிள் நிறுவனம் மீதான நம்பிக்கையின்மை முடக்க அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வரவிருக்கிறது ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மென்பொருட்களை வாங்கும் பொழுது கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருப்பதாக புகார் எழுந்தது இதனையடுத்து ஆப்பிள் மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது 